கில்கூட்டி மலை எந்த மாதிரியான ஒரு இடம்னா அங்க எந்த ஒரு மாய ஜலமும் வேலை செய்யாது நாம இந்த இடத்துக்கு போக இந்த பவித்திரமான படிகளை ஏறிதான் போய் ஆகணும் யார் ஒருத்தங்களுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் அப்புறம் நல்ல மனசும் இருக்கோ அவங்களால மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் சந்தோஷமாக இப்ப நான் உனக்கு ஒரு சக்தியை பத்தி தான் சொல்ல போறேன் அது ஷேடோஸ்டோன் சக்தி ரஜினிக்குள்ள ஷேடோஸ்டோனோட முழு சக்தியும் ஒளிஞ்சிருக்கு வல்சஸ்க்கு பயந்து தான் அதை ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா இப்போ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு ரஜினி கிட்ட ஷேடோஸ்டோனோட சக்தி இருக்கா ஆனா இது எப்படி சாத்தியம் நாங்க ரொம்ப வருஷமா அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருந்தோமே ஆனா அதுல ஒரு ஸ்டோன் ரஜினிக்குள்ள இருக்கா அது எப்படி குருஜி வல்சஸ் உன்னோட அப்பாவை கொல்றதுக்காக தேடிட்டு இருக்கும் போது அப்போ ஒரு கல்ல உன்னோட அப்பா ரஜினிக்குள்ளதான் ஒழிச்சு வச்சாரு ரஜினி கிட்ட இருக்கிற அந்த ஷேடோ சக்தி அது அந்த ஷேடோ ஸ்டோனால தான் வந்தது ரஜினி அவங்க கிட்ட ஷேடோ ஸ்டோனோட சக்தி இருக்குன்னு தெரியாமலே இவ்வளோ நாளும் அவங்க அந்த சக்தியை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த உண்மையை இப்ப நீங்க சொல்லிதான் ஆகணும் நான் ரஜினி கிட்ட அந்த விஷயத்த பத்தி சொல்லிடுறேன் நாங்க சேர்ந்து குரோனோஸ அழிச்சிடுறோம் காஸ்மிக் ஸ்டோன் அதாவது அந்தரிக்ஷ மணினா என்ன அப்புறம் ஷேடோ ஸ்டோன் அப்படின்னா சாயா மணி இது ரெண்டோட சக்திகள் என்ன முதல்ல நம்ம அதை பார்ப்போம் ஷேடோ ஸ்டோன் ரஜினிக்கு ஷேடோ யூனிவர்ஸ் வழியாக வெவ்வேறு யூனிவர்ஸ்க்கு போய் ட்ராவல் பண்ணுற சக்தியை கொடுக்கும் இந்த ஷேடோ யூனிவர்ஸ் ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி தான் செயல்படும் இது வெவ்வேறு யூனிவர்ஸை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணும் ரஜினி அந்த ஷேடோவை பயன்படுத்தி பேரியர்ஸ் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் வெப்பனை தயாரிக்கலாம் இது மற்றவங்களோட சக்தியை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரஜினிக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சக்தியெல்லாம் ரஜினிக்குள்ளேயே அடங்கிடும் அப்புறம் அவங்களால் அதை ஷேடோ யூனிவர்ஸ்லையும் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இதால தான் ரஜினிக்கு கோஸ்டோட சக்தியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சிட்டு இருந்தது ஷேடோ ஸ்டோன் ரஜினியோட ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டியும் அதிகப்படுத்திட்டு இருந்தது அது அவங்க ரொம்ப வேகமாக செயல்பட உதவியாக இருந்தது அதோட அவங்களோட ரிஃப்ளெக்ஷியும் அதிகப்படுத்துச்சு ரஜினியால எந்த ஷேடோ வேணாலும் மாற முடியும் அதனால பிசிக்கல் வெப்பன் அவங்க மேல எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது காஸ்மிக் ஸ்டோன் குலாப்சிங் யூனிவர்ஸ்ல இருந்து அதோட எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அது ஜெம் ஸ்டார் காஸ்மிக் ரேடியேஷன் அப்புறம் இன்டர்ஸ்டெல்லார் எனர்ஜி ஃபீல்டுல இருந்து கூட எனர்ஜியை எடுத்துக்கும் இந்த உலகமே வெவ்வேறு எனர்ஜியால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு காஸ்மிக் ஜெம்மால அந்த எனர்ஜிஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இது ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த மணி இந்த எனர்ஜி யூனிவர்சல் எனர்ஜி அதாவது பிரம்மனோட எனர்ஜி இது புது ஃபார்ம்ஸ உருவாக்க ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் அதனால தான் குரோனோஸ் இந்த எனர்ஜி எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதை வச்சு தான் அவனால ஹியூமன் ஃபார்ம்க்கு வர முடியும் காஸ்மிக் மணியை வச்சு ரியாலிட்டியை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்யூஷன்ஸ உருவாக்க முடியும் அப்புறம் பிசிக்கல் லாஸையும் மாத்த முடியும் இந்த எனர்ஜியோட சேர்ந்து மறந்திருந்த அதோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் எபிலிட்டி ரெண்டுமே அந்த ஸ்டோனை ப்ரொசஸ் பண்றவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் இந்த எனர்ஜியை தோக்கடிக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை ஆனா ரஜினி கிட்ட ஷேடோ எனர்ஜி இருக்கு அதால அவங்களால இந்த எனர்ஜியை ரொம்ப ஈஸியா இழுத்து அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்க முடியும் ஆனா விஷயம் என்னன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டோன்ஸோட எனர்ஜியை ரஜினியால தாங்கிக்க முடியுமா பிரின்ஸ் அப்புறம் பில் ரெண்டு பேரும் முன்னாடி நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு அவங்கள பெலாசை ரப்டர் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்குது சீக்கிரம் அதோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு பில் கிளம்பி பிரின்ஸ் நம்ம எவ்வளவு 
பிரின்ஸ் இங்க பாரு இந்த கார்விங்ஸ் கண்டிப்பா ஏதோ இண்டிகேட் பண்ணுது ஆமா இது நம்மள சுத்திக்கிட்ட கூட்டிட்டு போகுன்னு நினைக்கிறேன் பிரின்ஸும் பில்லும் கார்விங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அந்த காட்டுக்குள்ள நடந்து போறாங்க தடுக்க <laughs> பயன்படுத்தி <laughs> இது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது சரி நம்ம சீக்கிரமா சுத்த தேடலாம் ஆமாமா வா அந்த கார்பிங்ஸ ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் நினைக்கிறேன் ஆமா வா உள்ள போய் பார்க்கலாம் அதோ சுவிட்ச் அங்க இருக்கு இப்ப நாம அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஆனா மெதுவா போகலாம் இங்க ஏதாவது ட்ராப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அங்க ஈஷாவும் ரஜினியும் ஏஞ்சல் யூனிவர்ஸ்ல ஏஞ்சல்ஸோட உதவியால சுவிட்ச தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த யூனிவர்ஸ் எவ்வளவு அழகா இருக்கோ அதே அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸாவும் இருக்கு டார்க் ஷேடோ ஏஞ்சல் யூனிவர்ஸ் லயா இது எப்படி சாத்தியம் ஏதோ தப்பா இருக்கு ஆமா ரஜினி வா நாம இத பின்தொடர்ந்து போய் பார்க்கலாம் சண்ட <laughs> போ <laughs> 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 மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த பேய்க்கு எதிராக சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஈஷா நாம சேர்ந்துதான் இதை தடுக்கணும் கண்டிப்பா ரஜினி நாம ஒன்னா சேர்ந்து இதை நாசம் பண்ணிடலாம் எங்களோட <laughs> உங்களோட பாசிட்டிவ் சக்தி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தா இந்த டீமனை தோக்கடிக்க முடியும் நாம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த டீமன்ஸ தாக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது நாம தோக்கடிச்சே ஆகணும் இவ்வளவு சக்தியா இல்ல இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு 
இதோ ஸ்விட்சிங்கா இருக்கு இப்ப நம்ம இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம் ம் சரி நினைக்கிறேன் <laughs> பிரின்ஸ் கவனமா அந்த இடத்த அப்சர்வ் பண்றாரு பில் இந்த பேட்டர்ன் ட்ராப்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் மெது மெதுவா அப்படியே நடந்து போறாரு எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நாம இப்ப ஏழு யூனிவர்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம் அஞ்சு யூனிவர்ஸ் நம்ம காப்பாத்திருக்கோம் ஒரு யூனிவர்ஸ் நம்மளால காப்பாத்த முடியல ஆனா கண்டிப்பா இப்ப நம்ம கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ரஜினி உங்ககிட்ட எப்படி இவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா எப்படி இவ்வளவு சக்திசாலியா இருக்குன்னு என்னோட அப்பா விக்ராந்த் உனக்குள்ளதான் அந்த சேடோ ஸ்டோனை ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு அப்புறம் அந்த ஸ்டோனும் உன்னை அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டோனோட சக்தி தான் இப்ப உனக்குள்ள இருக்கு அதனாலதான் உன்னால ஷேடோ யூனிவர்சிட்டியும் டிராவல் பண்ண முடியுது அப்புறம் ஷேடோ யூனிவர்ஸ் எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் கனெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா அதுதான் இங்க இருக்கிற எல்லா யூனிவர்ஸ்லயும் காமனா இருக்கிறது ஷேடோ ஷேடோ ஸ்டோன் ஆனா இது எப்படி சாத்தியம் அதாவது நாம தேடிட்டு இருந்த ஸ்டோன்ஸ்ல ஒரு ஸ்டோன் எனக்கு உள்ளதா இருந்திருக்கா அப்புறம் குரோனோஸ தோக்கடிக்கணும்னா அதுக்கு உன்னோட சக்தி ரொம்பவே தேவை குரோனோஸ் கிட்ட அந்தரிக்ஷ மணியோட சக்தி இருக்கு அதுக்கு எதிரா உன்னால மட்டும்தான் சண்டை போட முடியும் நான் தயாரா இருக்கேன் எல்லாரும் தயாரா இருக்கும் இனி அந்த குரோனோஸால தப்பிக்கவே முடியாது ஆனா அது ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு குரோனோஸ் இது எல்லாத்தையும் அவங்க பொண்ணு ஜோயாக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு தான் பொண்ணு இறந்து போனதால தான் அவர் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இத பண்ணி அவர் ஹியூமன் ஃபார்ம்க்கு வந்து மறுபடியும் அவங்க பொண்ணு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னா அவரு எல்லா யூனிவர்ஸையும் அவரோட பொண்ணுக்காக மட்டும்தான் நாசம் பண்ணிட்டு இருக்காரா இதெல்லாம் சரிதான் ஆனா இந்த குரோனோஸ் அப்படி எங்கதான் இருக்கா ஆனா இந்த எட்டாவது யூனிவர்ஸ் எது ரஜினியோட டீமால குரோனோஸ தோக்கடிக்க முடியுமா அப்புறம் அந்த எயித் யூனிவர்ஸ் எது இதை தெரிஞ்சுக்க அடுத்த எபிசோட பாருங்க